হাজরনে মজলিস দেশ বিদেশে আমার প্রাণপ্রিয় আশেখান জাকেরান আজ আমি মানব জীবনের দর্শন এবং এই দর্শন রিলিভেন্ট আমাদের চিন্তা ভাবনা এবং দর্শন আমাদের সমাজকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার সম্বন্ধে কিছু দু চারটা কথা বলব পৃথিবীতে আগে যখন মানব জীবনের মানব সমাজের চিন্তা চেতনার মাঝখানে একটা বৈকল্যতা দেখা দিয়েছিল তাদের চিন্তার ভিতরে ভারসাম্য ছিল না তখন যুগে যুগে কিছু জ্ঞানী মনীষী ব্যক্তি সবার থেকে একটু আলাদা ভাবে নিজেদেরকে সমস্যাকে সমাজকে চিন্তা ভাবনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ওনার অনুসারীদেরকে অভ্যস্ত করেছেন এই অভ্যস্ততা থেকেই ওনাদের চিন্তা চেতনা সবাই যেভাবে জিনিসটাকে দেখছে শুনছে বোঝার চেষ্টা করছে কিন্তু এই সমাজের কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা এর থেকে বের হয়ে আসে ওনাদের চিন্তার জগৎটাকে একটু আলাদা করে বিচার করতেন এবং সেক্ষেত্রে এই চিন্তার জগতের চেঞ্জিং থেকে মূলত ফিলোসফিটার উদ্ভব আমার এখানে দুটো পাখি আছে একটা পাখি মুক্ত ডানা মিলে পুরে বেড়াচ্ছে ইগল পাখি এটা হচ্ছে দর্শনবিহীন একটা পাখি যে পাখির ভিতরে দর্শন নেই এটা আছে নেজার এটা হচ্ছে একটা পাখি যে পাখি দর্শন রিলেভেন সে বসে বসে চিন্তা করছে ভাবছে এটা হচ্ছে চিন্তাহীন সমাজ উন্মুক্ত উড়াল মন দেউড়াল দেউড়াল না মন দেউড়াল আর এটা হচ্ছে উড়ালবিহীন একটা ভাবনাযুক্ত দর্শক তো আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ফিলোসফিকে যেভাবে দেখেছি ফিলোসফারদের মাধ্যমে যতটুকু আমি বিচার বিশ্লেষণ করার ফুসরত পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে পৃথিবীর তাব যারা দার্শনিক ছিলেন যারা যুগে যুগে এসছেন সেই হিরোক্লেটাস ফোটাগ্রাস সেক্রেটিস প্লেটো হ্যারিস্টল সফেন হাওয়ার্ড কেপলার তারপরে হচ্ছে আপনার অনেক ফিলোসফাররা পৃথিবীতে এসছিলেন থমাস কিং অনেক নাম আগস্টিন লট অফ ফিলোসফার ওনাদের দর্শনকে এক ব্যক্তি একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছিলেন সে প্ল্যাটফর্মটা ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি তৈরি করেছিলেন যে ব্যক্তি নাম ছিল ডাব্লিউ এফ হ্যাগেল জার্স ডাব্লিউ এফ হ্যাগেল উনি ওনাকে ফ্যাড্রিক হ্যাগেলও বলা হতো উনি জার্মানির স্ট্রমবার্গে উনিশশো সালে সরি সতেরোশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আঠারোশো সালে একষট্টি বছর বয়সে উনি ইন্তেকাল করেছিলেন উনি পৃথিবীর তাব দার্শনিক সেই যৌন ধর্ম চরাথুষ্ট সেই বুদ্ধিস সেই হিন্দুইজম সেই উপনিষদ বেদ রেনেসার দর্শন উনি শুধু ইসলাম দর্শনটাকে বাদ রেখেছিলেন উনি বলতেন যে ইসলাম দর্শন যদি তুমি জানতে চাও বেটার গো টু গেটে উনি গেটেকে রেফার করতেন গেটে ইসলাম দর্শনকে ইউরোপে প্রচার করেছিলেন উনি পৃথিবীর সকল দর্শনকে একত্রিত করে এনসাইকোপেডিয়া অফ ফিলোসফি নামে একটা বই রচনা করেছিলেন উনি এটার নাম দিয়েছিলেন দর্শনের বিশ্বকোষ ওনার ধারণা ছিল এটাই হচ্ছে দর্শনের হৃৎপিণ্ড বা তার মস্তিষ্ক এখানে উনি যেমন অগাস্টিনের দর্শন এনেছেন টমাস কিং এর দর্শন এনেছেন উনি অ্যাট দ্য সেম টাইম ভ্রুণোর দর্শন এনেছেন লোকরুসটা এনেছেন হপসের এনেছেন ম্যার্স এরিয়নার দর্শন এনেছেন অ্যালোরিয়াসের দর্শন এনেছেন জরাথুষ্ট এনেছেন উসান এনেছেন নিচ্ছে এনেছেন ব্যাটন রাসেলের এনেছেন ফোয়ের এনেছেন পারমো নাইটিজের এনেছেন বেন ব্রেইকারের এনেছেন পিনজো বার্টকিং ডিভাইনস অ্যাডমিরালস ইমানুয়েল খ্যান্ট আর্থার সফেন হাওয়ার পিটকে মার্স নিশো সবার দর্শন এনেছেন এখানে 
অদ্ভুত ব্যাপার দার্শনিকরা একজনে সকালে বলে এক কথা আরেক দর্শনে এক দার্শনিক সকালকে বলে ভোর রাত্র আরেক দার্শনিক ভোর রাত্রকে বলে বিকেল উদাহরণস্বরূপ যেমন রেকলোটাস উনি বলতেন জীবন গতিময় ওনার একটা অদ্ভুত দর্শন ছিল উনি বলতেন এ পৃথিবী গতিময় নাথিং ইজ স্টপ তুমি একই নদীতে দুবার গোছল করতে পারবে না কেন পারবে না যে নদীর পানিতে তুমি এখন গোছল করছো সে নদীর পানি তো আর পরবর্তী গোছলে থাকছে না নতুন পানি এসে জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে মানে জীবন গতিমান তোমার এই জীবনের যে রাইজিং টাইম এটা চলমান বাট একই দর্শনকে পোটাগোরাস বলেছেন না জীবন স্থির আবার বুদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে জীবন দুঃখময় খুবই ক্ষণস্থায়ী আবার সোফেন হাওয়ার বলেছেন না জীবন হচ্ছে খুবই ক্ষণস্থায়ী দুঃখ ভাড়াক্রান্ত এই জীবনে ইউ উইল গেট নাথিং এলস পৃথিবী শয়তান দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে শয়তানি পৃথিবীকে পরিচালিত করতে সফেন হাওয়ারের দর্শনটা খুবই দুঃখজনক ছিল আবার নিশো বলতেন উনি জরাথুষ্টের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন নিশো বলতেন ঈশ্বর মারা গেছে নিঃস্ব নিঃস্ব জার্মানি নিঃস্ব বা নিঃস্ব যাই বলা এরকম অদ্ভুত কিছু দর্শন পৃথিবীতে এসছে চাকরি হিসাবের দর্শন ছিল নো দাই সেল আবার মার্কসের দর্শন ছিল পৃথিবী সবাই সমান অ্যাট দ্য সেম টাইম স্টার্লিনের দর্শন ছিল পৃথিবীর প্রতিটা কবি কিন্তু দার্শনিক প্রতিটা চিত্রশিল্পী একজন দার্শনিক ঠিক আছে কিন্তু প্রতিটা রাজনীতিবিদ প্রতিটা মানুষই একজন দার্শনিক একটা শিশু কিন্তু দার্শনিক শিশু কিন্তু তার দর্শন নিয়ে অন্য দশজন শিশুর মতো কিন্তু সে প্রশ্ন করে না তার প্রশ্নবৃত্তির মধ্যে দেখবেন অনেক ধরনের পরিবর্তন দশটা শিশু কিন্তু দশ ধরনের প্রশ্ন করে তার অ্যাস্কিং অ্যাবিলিটি স্টেন ফাইভ তো আমার দর্শন যেটা লজিক্যাল ফিলসফি আমি যুক্তিবিহীন কোনো কিছুকে পৃথিবীতে আছে বলে স্বীকার করি না যেটা যুক্তি শক্তিশালী না সেটা পৃথিবীতে টিকে থাকবে না হ্যাগেল দর্শনটা ছিল মিশ্র দর্শন হ্যাগেল দর্শনের মূল বৃত্তি ছিল পরিবার সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র মানে রাষ্ট্রতন্ত্র উনি বলতেন যে পৃথিবীতে বি আর নট টু বি ওনার একটা ই ছিল বাদ প্রতিবাদ সমবাদ ঠিক আছে উনি কিন্তু রাষ্ট্রকে সাপোর্ট করতেন অ্যাট দ্য সেম টাইম উনি কিন্তু যুদ্ধকেও সাপোর্ট করতেন উনি বলতেন কি যুদ্ধ ছাড়া কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আসে না দ্যার আপ নো স্কোপ টু গেইট অ্যানি বেটার চেঞ্জ উইদাউট ওয়ার অর ভ্যাটার ঠিক আছে উনি ইসলামী দর্শনটাকে ওনার চিন্তা চেতনাতে কেউ একটা স্টাবলিশ করেন না খুব একটা মেয়ের জন্য গেটেকে সাজেস্ট করতেন ঠিক আছে যেমন আরও অদ্ভুত কিছু দর্শন আছে যেমন ডেকারের দর্শন রেনেকে ডেকার উনি বলতেন তুমি যতটুকু দেখো পৃথিবীতে ইটস নট মোর অ্যান আফ তুমি সূর্যকে যেভাবে দেখছো সূর্য অনেস্তি সেরকম না সূর্য তার চেয়ে তো অনেক বড় তুমি চাঁদের আলোর চাঁদের আলো গান আছে হাসানের না তুমি চাঁদের আলো যতটুকু দেখতে পাও সমুদ্রের ঢেউ ঢেউ যতটুকু তুমি দেখতে পাচ্ছ সমুদ্রের ঢেউ ততটুকু নিচ থেকে অনেক গভীরে সে ঢেউটা চলে আসে এরকম কিছু পৃথিবীর অনেক অদ্ভুত দার্শনিকদের অনেক চিন্তা ভাবনার আমরা দেখা পেয়ে থাকি যেমন মার্কস এরিয়ানের দর্শন ছিল যে তুমি তোমার মনকে বিকন্দ্রিত করো মন দিয়েই তোমার সব কিছু হচ্ছে এই মনের মাঝে তুমি মানে মনকে যেমন তুমি একটা শেপে তুমি দেহটাকে যেমন কাজ করে করে একটা শেপে নিয়ে যেতে পারো ব্যায়াম করে মাসেল ফোলাতে পারো অনেক দিন বসে থেকে তুমি কুজো হয়ে যেতে পারো তোমার মনকেও তুমি ইচ্ছা করলে একটা শেপে নিয়ে আসতে পারবা প্র্যাকটিস করে করে এমন কেন্দ্রিক ভাবে তুমি তোমার মনটাকে ই করতে পারবা যে তোমার মন ধারা তুমি অনেক কিছু করতে পারবা কনফুসিয়াসের হান্ড্রেড স্কুল অফ থটস ছিল 
অনফুসি আছে চৈনিক দর্শন ছিল গুলো খুবই একটা সময় পৃথিবীকে ই করেছিল ঠিক আছে যে যেমন আরেকটা দর্শন ছিল ফেডরেইট ঠিক আছে শপেনাওয়ারের কেইন্টের দর্শন বলে কেইন্টের দর্শন ছিল যে সে ধর্ম বিশ্বাস করত না ফেডরিক কেইন্ট বলত না সে তার দর্শনকে বিশ্বাস করত সে চিন্তা করত পৃথিবী নাস্তিক ধর্ম একটা ব্যবসা ম্যান আর ডুইং ট্রেড ইট টেক আইডেন্টিটি অফ রিলিজিয়ন সে মনে করত তোমার যা করতে হবে তোমাকে নিজে কি তোমার ভাগ্যে সেটা পে করতে হবে মানে হোয়াট ইউ উড লাইক টু গ্যাড ইট ইউ হ্যাভ টু হ্যাড ইট হ্যাভ ইট টু বেজ অন ইউর ওন কোয়ালিটি ঠিক আছে তো এই দার্শনিকদেরকে নিয়ে যেমন গ্রেটে বলতো কবিতা দিয়ে সব কিছু সমাধান করা সম্ভব গ্রেটে বলতো না কবিতার কোনো প্রয়োজনই নেই আবার সোফেনা আর বলতো এই পৃথিবী শয়তান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে শয়তানি পৃথিবী তৈরি করেছে এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের কোনো শেষ নেই ও সে অনেকটা বুদ্ধিস ইসে আর্ডোলজিতে বিশ্বাস ছিলেন সোফেন হাওয়ার ঠিক আছে আর মার্কস বলতেন এই পৃথিবীর সবাই সমান অ্যাট দ্য সেম টাইম নিঃস্ব বলতো না এই পৃথিবীর সবাই সমান না জন্মগতভাবে যে যেরকম কোয়ালিটি নিয়ে আসে যে যেরকম কি করে রাজার ছেলে রাজা হবে প্রজার ছেলে প্রজা হবে নাপিতের ছেলে নাপিত হবে ভিকারির ছেলে ভিকার হবে নিঃস্ব এই মতবাদ ছিল ঠিক আছে উনি তো ঈশ্বরকে মেরেই ফেলেছিলেন যারা তুষ্টের সেই থিউরিতে দ্য বুক অফ ফিলোসফি অফ স্টোরি ঠিক আছে দ্য ফেনামিন অফ স্টাইস্ট মাইন্ড অফ স্টোরি উনি ডায়লাস্টিক থিসিস অ্যান্টি থিসিস স্নো থিসিস ডায়ালাইসিস এই থিউরিগুলো ছিল হ্যাগেল থিউরি ঠিক আছে থিসিস অ্যান্টি থিসিস স্যানথিসিস ডায়ালাইসিস হ্যাজেলেট মানে হ্যাগেলের থিউরিগুলো ছিল একটা মিশ্র থিউরি আসলে হ্যাগেল বা দর্শনটাই কিন্তু মূলত দর্শনের জিস আমার এক শিষ্যকে আমি বলি তুমি কি হ্যাগেলিয়ান তার বলি না পাশে একটা আছে ওর দোস্ত কাকি যে স্যার স্যার ও তো হ্যাগেলিয়ান হলে সাকিবিয়ান তার হঠাৎ করে আমার সাকিবিয়ান আমার কোনো দার্জিলিং আছে ও আমি বললাম ও নায়ক সাকিব খান নায়ক সাকিব খান হয়েছে সে দর্শন আমার কাছ থেকে দর্শন ফলো করলো সে হলো সাকিবিয়ান আমি কেমনে আরে দর্শন শিখাবেন দেখি আবার হাতে ব্রেসলেট ট্রেসলেট আমার মতো কইরা ঘুরে ঠিক আছে যেমন হ্যাগেলের একটা দর্শন ছিল সেটা হচ্ছে ওই অল আর দ্য এক্সটেনশন অফ ন্যাচার উনি ন্যাচারের উপরে খুবই বেশি অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স উনি ন্যাচারের উপরে খুবই বেশি ই ছিলেন মানে ইনভলভড ছিলেন ওনার কাছে ন্যাচারটার ইম্পর্টেন্স ছিল খুবই হাই ঠিক আছে এখন আমাদের দেশে অনেক বিখ্যাত দার্শনিক আছেন আমি যেমন লজিক্যাল ফিলোসফার আমি একজন আত্মস্বীকৃত ফিলোসফার আমার কিন্তু কোনো আইডেন্টিটি নেই আমার ফিলোসফিটা হচ্ছে আমি কিন্তু ফিলোসফিতে পড়াশোনা করি নাই আই এম নট জাস্ট অ্যাকাডেমিক আই হ্যাভ নো অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড অন ফিলোসফি বাট আমি বেসিক্যালি আমার আইডেন্টিটি হচ্ছে আমি একজন লজিক্যাল ফিলোসফার আমি কেন লজিক্যাল ফিলোসফার আমি যুক্তি খুঁজি যেখানে যুক্তি নেই সেখানে মুক্তি নেই উইদাউট হ্যাভিং রিজনেবল লজিক ইনকন্ট্রোভার্টেবল লজিক ওভার দেয়ার ইউ উইল ফাইন্ড আউট সাম ওয়ে টু সেভ অ্যান্ড টু স্ক্রেভ অল শেয়ার অফ প্রবলেম ইউ ক্যান ইউ উইল গেট ডেফিনিট সলিউশন ওভার ওয়ার দ্য লজিক ইজ এফিয়ার্ড দ্য লজিক ইজ অ্যাডজিস্ট বাট উইদাউট লজিক এই মন গড়া কথা কইয়া বুজুং বাজুং বুঝাইয়া চুল রাইখা আর এরকম যদি গাই পাগল মন পাগল মন মন রে 
মন কেন এত কথা বলে বলব না গো আর কোন দিন ভালোবাসি আমি তো কেন বললে সমস্যা কি ভালোবাসি বললে সমস্যা আছে কোনো আমি তো কোনো সমস্যা বুঝে যাবে না আপনি যারে ভালো লাগে বইলা দিবেন যা করে কোদায় ভালোবাসি আমার লজিক হচ্ছে আপনি যদি সকিনার মায়ের ভালোবাসি বলতে বলতে যৌবন পার করিয়া দেন যৌবনে তো সকিনার মারাক বেটির ঘাটার ঘরে গেছে গেছে উল্লা তাজ হইল না তো আমরা তো ধরা খেয়ে গেলেন গেলেন আপনার যৌবনের ডান্ডি ফটা শুয়ে গেল সকিনার মায়ের পাইলেন না পরে জায়গায় বেজায়গায় যাইয়া কি করলেন না করলেন সন্তানও ধারণ করতে পারলেন না বাকি জীবন আপনার এই যৌবনের কুকর্মের ফলে কিছু যৌন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শাল সামাল সা বিক্রি হইল তাতেও হারানো যৌবন ফিরত পাওয়া গেল না আমার আমার দর্শন হচ্ছে আমি আমার দর্শন আর জনব ফরাদ মাজাহারের দর্শন নিয়ে কথা বলবো জনব ফরাদ মাজাহার আমি যতটুকু জানি উনিশশো সালে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নয়ই আগস্ট উনি সিংহ রাশির একজন ব্যক্তি সিংহ রাশির ব্যক্তিরা এমনি কি ন্যাচারালি একটু দৃঢ়চেতা দৃঢ়চেতা ব্যক্তি এবং উনি আমার মনে হয় যে উনি ই করেছিলেন কি বলে ওটাকে লেখাপড়া করেছিলেন মাজার ভাই লেখাপড়া করেছিলেন হল ঔষধ ফার্মাসিতে ফার্মেসি না ফার্মাসি না ফার্মাসিস্ট হয়ে এই বিজ্ঞানী বা তোমার প্যাশন হচ্ছে দর্শন তো এখন এই যে ওনার দর্শনটা মূলত হ্যাগেল দর্শন হ্যাগেল বাদ উনি হচ্ছেন হ্যাগিলিয়ান আমি যতটুকু মনে করি জানি ওনার ব্যাপারটা দেখি ওনার দর্শনটা আমার কাছে ভালো লাগে বেসিক্যালি উনি ওনার বয়স তখন সাতাত্তর বছর আমি অনেস্টলি ওভাবে কাউকে অনুকরণ অনুসরণ করি না অনেস্টলি করি না আমি বহুবার বলেছি এটা আমার গর্ভ দাম্ভিকতা নয় না করার রিজন হচ্ছে আমি যখন কারো মাঝে যাই কারো ভিতরে ইন করি আমার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমার জ্ঞানের চোখ দিয়ে আমি ওখানে আমার মতো জিনিস খুঁজে পাই না পাই নাই দ্যাটস হয় আমি যেন অনুসরণ অনুকরণ করব আমি যখন দেখি যে যাকে আমি অনুকরণ করতে চাই তার চেয়ে আমি আমার দৃষ্টিকে আমি সঠিক রাস্তায় আছি তাহলে আমি তাকে অনুসরণ করে কি পাব তোমার পশ্চাতে ফরাদ মাজার সাহেবের সাথে আমার কিছু মিল আছে আমি একজন কবি স্বরচিত কবি গীতিকার সুরকার আমি একজন সঙ্গীত শিল্পী আমি লেখক উপস্থাপক বাট উনি সাংবাদিক আমি সাংবাদিকতা করি না আমি আমার সংবাদই বহন করে বেড়াই প্রচার করি পৃথিবীর কিছু বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করি যে বিষয়গুলো নিয়ে সবাই আলোচনা করেন একটা স্বরচিত কবিতা পড়ি তোমার পশ্চাতে হেঁটে হেঁটে আমি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছি জীবনের অপরাহ্নে তুমি যে আলোর প্রদীপের কাছে নিজেকে সমর্পিত করেছ আমি এসে দেখি সেই আলো মিটি মিটি করে জ্বলছে যা আমার অন্ধকার দূর করার জন্য একদমই যথেষ্ট নয় দুর্ভাগ্য কি জানো আমি যখন তোমাকে অনুসরণ করা শুরু করলাম সেই আলোর জন্য তখন আমার হাতে একটা জ্বলন্ত সূর্য ছিল বাট আমি যখন পশ্চাতে ফিরে যাব ওই সূর্যকে আর পাবো না তখন সন্ধে হয়ে যাবে 
সূর্য যাবে অস্তাচলে আমার তোমাকে অনুকরণ অনুসরণ করা ছিল নিতান্তই ফুল মরিচিকা আমি দিনের শেষে আমার সাথী প্রবঞ্চনা করলাম ভোরের শিশির ভেঙে जीवन पथ चला कख जानिना जानिना भलोबाशन राष्ट्र नयार दर्शन क्यों पृथ्वी नयार दर्शन क्यों गवेषणा नयार दर्शन हम नितान देखा আমি যেটা আমার দৃষ্টি দিয়ে আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছি সেটা কি যিনি শুধু বৃক্ষকে বৃক্ষ দেখেন আমি ওই বৃক্ষকে একটু আগ বাড়িয়ে দেখি আমি বৃক্ষকে দেখি জ্যাসলাইয়ের কাঠি রূপে আমি বৃক্ষকে দেখি সেই গৃহহীনের গৃহের कपाट हिसाब वृक्ष के देखी फलवान और एक वृक्ष प्रचलन करात शक्ति हिसाब हमार दर्शन हेखने साधारण दृष्टि थेमे गेखने दृष्टि के संकुचित ना कर सम्प्रसारित करीयर ये दर्शन जानि ना साउंड आज के কতটা রিয়াক্ট করবে তো এখন আমি দর্শ আমি আমার দর্শন দিয়ে কি পেলাম আমি আমার দর্শন দিয়ে পেলাম জীবনটা সেই হেরে কোনোটাসের মতো গতিবান চলমান এই জীবনে আপনি যদি থেমে থাকেন সেটা হোক জড়াকীর্ণ অসুস্থতা পৃথিবী আগিয়ে যাবে চোখ মেলে আপনি যখন দেখবেন পৃথিবী আগিয়ে গেছে ওই যে একবার পিছনে পড়ে গেলেন আর কখনোই আপনি সম্মুখ ভাগে আসতে পারবেন না কথায় কথায় গান হবে না সমুখে চলেছি পা চলে যাও চলে যাও পিছনে যা কিছু টানে খেলে যাও খেলে যাও সমুখে চলে যেতে হবে পথ চলে গেছে অনেক দূর আমি আমার লজিক্যাল ফিলোসফির দর্শন বলছি আমার দর্শনের সাথে অরাধ মাজার সাহেবের দর্শনের মিল আছে বাট উনি আমাকে চিনেন না হয়তো আমি ওনাকে খানিকটাই চিনি আসলে তোমার কিছুটা জানি আর কিছুটা জানি না তবু তোমার আমি শুধুই আছি না আমরা হাজারটা বছর শত বছর একসাথে থেকেও কেউ কাউকে কি খুব ঢের চিনি খুবই সামান্য এ চেনা জানাটা এতটাই সামান্য থেকে যায় যে আমি যাকে ভালোবাসি তার হাতে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিই খুন হয়ে যাই প্রতারিত হয়ে যাই আমি যদি সত্যি তাকে চিনতে পারতাম একবার যদি রিড করতে পারতাম তার মাইন্ড তাহলে কখনোই এখনো দুর্ঘটনার শিকার আমি হতাম না চিনি না আমাদের চেনার শক্তির কারণ হচ্ছে আমরা চেনার ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্ককে কাজে লাগাই 
মেধাকে কাজে লাগাই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই বাট তৃতীয় নয়নকে কখনোই কাজে লাগাই না দ্যাটস ওয়াই আমরা মানুষকে সবসময় ভুল পথেই চিনে যাই সেই ঘুরে ফিরে ভুল পথেই আমরা হেঁটে যাই হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি এই বাংলার পথে সিংহল শিউ পৃথিবী মলার অন্ধকারে হাজার বছর পরে আবার এসেছি ফিরে বাংলার পথে আছি দাঁড়িয়ে দিয়েছি মুঠো বড়া ভালোবাসা দুহাত ভরে নেব তারিয়ে আমরা আমাদের অবস্থা হয়েছে কি শেষ হয় না জমির অব্দি বিয়া করছে চাকরি বাকরি নাই করোনার মধ্যে বউয়ের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধান নিছে করোনা শেষ জমির অব্দি কিস্তিতে খাতা খুল্লা দেয় তারে দশ হাজার টাকা দিছে বিভিন্ন কিস্তিতে এখনো জমির অব্দি কাছে তার বউ বিলকিসের মায় এখন বলে তেরো হাজার টাকা পায় সাত হাজার পাঁচ হাজার টাকা নিছে দশ হাজার দিছে এখনো তেরো হাজার পায় এই হয়েছে আমাদের লজিক্যাল ফিলোসফির অবস্থা এই জাতি এমনি লজিকের উপরে মানে এর যুক্তি কি লজিক কি দেখছেন লজিক কোন জায়গায় যায় ঠেকছে আমাদের যুক্তি হইল হাসিনা ফ্যাসিস্ট মানলাম এখন যে লোক আইসে তো নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত শান্তির দূত উনি তো ফ্যাসিস্ট না হ্যার সময় আমরা বিশটিয়া তিরিশটিয়া তরকারি খাইলি মামুজি খারাপ মানি না মানবো না কইরা জ্বালাও বরাও হ্যাঁ জয় বাংলা কইরা দিছে হ্যাঁ জয় বাংলা তোমরা কইরা দিলাম নতুন যে আইলো হেই ভদ্রলোক এখন সব কিছু খাওয়া হইলো একশো টান নিছে তরকারি নেই বাকি জিনিস বাদ কেমনে চলবে বলেন তুমি কেমন করে গান করো দুঃখে আমাদের কি অবস্থা হচ্ছে জানেন এই দায়ের দুপুল ভেসে যায় সজনি উথুলি নয়ন আজকে তো দর্শনের ক্লাস দর্শনের একটা একাডেমিক ডিসকাশন এখানে একটু বিক্ষিপ্ত অনেক কথা থাকবে এগুলোকে আপনারা শুনতে চাইলে শুনবেন না তো পচ করে দিবেন আমার এই ফিলোসফি দু একজন শুনলেই আনা আমি মনে করি তো নাই বা শুনলেন সমস্যা কোথায় ঠিক আছে যে একটা গান আছে না নাই চিনিলে আমায় তুমি রইব আগে চিনা তো আপনার দর্শনে আপনি বুদ্ধিজীবী হবেন না প্রথম হচ্ছে বেটার ইউ বি এ ম্যান অফ ওয়ার্ল্ড আপনি কর্মজীবী হন আমার দর্শন জীবন নিয়ে একটা কথা বুঝতে হবে আমার দর্শনের অনেক প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে জীবনে আপনি যতই ভুল করেন ত্রুটি করেন অন্যায় করেন হট ইভার ইট মে বি এটা একসময় জমতে 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 এমন একটা পর্যায় চলে আসবে এমন কিছু ভাবে আপনি সব করেছেন গোপনে ভুল করেছেন গোপনে ত্রুটি করেছেন গোপনে পাপ করেছেন গোপনে ব্যবিচার করেছেন গোপনে দুর্নীতি করেছেন গোপনে বা জমতে জমতে এমন একটা জিনিস হয়ে যাবে সাদিক আগ্রহর মতো ওপেন ওপেন ফায়ার হয়ে যাবে বা ফ্যাসিস্ট সরকারের মতো একদম এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিল একটি সেনাম আমি লিখেছিল এই বালুকা বেলায় আমি লিখেছিল একটি সেনাম আমি লিখেছিল আজ সাগরের ঢেউরি ডারে যেন মুছিয়া দিলাম আজকে মনে হয় গানের ডোজটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে হোক না সমস্যা বোধায় গান তো জীবনেরই একটা অংশ কারণ আমি যেন ফারাত মাঝারের জন্য আজকে এই গানটা আর ভাবির জন্য এই গানটা উৎসর্গ করলাম
প্রোগ্রামটা উৎসর্গ করলাম ভারত মজার সাহেব এবং তার স্ত্রী যেন ফরিদ আত্মার আমি ওনাদের দুজনকে প্রোগ্রামটা উৎসর্গ করলাম তো আপনার পাপ আপনার অপকর্ম গোপন হয়ে আছে তোমার গোপন কথাটি বন্ধু রলো না গোপন বাট এই গোপনীয়তা প্রকাশ্যে রূপ হবে এমন ভাবে হবে দেখেছেন কি চলতো কি লাইফ স্টাইল চলতো কি রাজাহাস চলতো সেটা গণভবনে যে জনগণ ওপেন সিক্রেটকে ওপেন করে দিয়েছে আর সিক্রেট নাই সেটা আছে সো আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড করার আগে বেটার বি কেয়ারফুল টু পারফর্ম এনিথিং রং ঠিক আছে দর্শনটাকে জীবনটাকে কঠিন করবেন না কেউ জীবন হচ্ছেন প্রথম হচ্ছে এই জীবনটাই পৃথিবীটাকে পৃথিবীটাকে নিয়ে যদি চিন্তা করতে যান এই পৃথিবীটাই হচ্ছে আপনার আমার জন্য ভেস্ট যে ভেস্টে আপনি একবার এসছেন যেখানে আপনি পেয়েছেন মায়ের ভালোবাসা পিতার পিতৃত্ব ভাই বোনের আদর স্নেহ প্রিয়ার চুম্বন সন্তানের বাবা মায়ের টাক এটা আপনি ভেস্তে পাবেন না ওই ভেস্তটা হয়েছে কি আল্লাহ সুবান এক ধরনের পুরস্কার যেটা আপনি ভালো কাজ করে করে এই পৃথিবী থেকে অর্জন করেছেন কিন্তু ওই ব্যস্তটা আপনার একটা সময় ডাকাতের গল্প বলি এক ডাকাত এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে এক ডাকাতি করতে করতে সে ধাওয়া খেয়ে বনের ভিত্তিকে যে যাচ্ছিল যেতে যেতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে হঠাৎ সে ঘুমিয়ে দেখে কি যে তাকে এসে দেবতা এসে তার পাশার উপর লাগাইছে দুই বাড়ি কলে ওই তুই গোমাস কেল লাগা জঙ্গলের মধ্যে ব্যথা ইস তো তোর মেরে লাগবো মানুষ চল আমার লাগে কই যাবো সারা জীবন তো অনেক কষ্ট মষ্ট করছোস দে আতি মাতি করছোস মায়ের গোতা খাইছোস এক কলো ভাতো খাইতে আরোস না একদিক দিয়ে পুলিশে দৌড়ায় আর একদিক দিয়ে জনগণ দৌড়ায় তুই আমার লাগে ব্যস্ত যাবি ব্যস্ত যাবো তো চলো যাই ব্যস্ত তো ভালোই খারাপ কি লয়ে যাও ব্যস্ত হচ্ছে কিছুদিন থাকতে থাকতে দে যা আর ব্যস্ত ভালো লাগে না যা চাই চিন্তা করে এটাই ভাইয়া যা মোহের সামনে ওই আর সুন্দরী একটা মায়ের কথা চিন্তা করলে এই নেফ্রতিতি সেই ভেনাস সেই সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস আইসা তারে বলে যে যা করে খোদায় আমি তোমার প্রেমিক ভেনাস তো পৃথিবীর সুন্দরী রানী নারী পৃথিবীর সবাইকে সাথে সঙ্গম করেছে সবাইকে সে সে ভেনাসের সেই নেফ্রতিতির সেই পৌরাণিক গল্প সবার জানা আছে একটা সময় তার এই ভেস্টের সমস্ত জিনিসগুলি তার কাছে ম্যাটার অফ ডিসগাস্টিং মনে হলো ও এসে বলো খোদা ভালো লাগতেছে না এই পৃথিবীতে তো ভালো আছিল দাদি মাতি করলো দুদিন তিন চার দিন দেখছেন যে বর্তমানে ওই আশা পুলিশটা কি করে জানেন আমাদের সাথে চোর পুলিশ খেলা খেলে চোর আমি ডাকু আমি বলো না রে চুরি করে খায় না রে কহ না রে যদি ভুল কিছু হয় ওই চুরি করে দে না ক্ষমা করে চোর আমি ডাকু আমি বলো না রে জনি ওই মান অভিমান রাখ না তুই থাক না বিচার কর না তোর মোহনের কারাগারে বন্দি করে রা চোরা মালে হয় না রে ভালোবাসা তোর সাথে হয় না রে মেলামেশা গানটা কেন গেলাম শুনবেন বাংলাদেশের পুলিশ আর চোর আর আদালতের মধ্যে ভাই একটা সুন্দর আন্ডারস্ট্যান্ডিং গেম চলে ভাই আমার যদি কথা আদালত আদালত অবমরণ হয় আমি মাপ চাই কেমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং গেম চলে পুলিশ ডিবি ডিবির হারুন ভাই সুন্দর মতো কষ্ট মষ্ট কইরা বাড়ি চালান দিয়া টিয়া আসামিটারে দৌড়ে লাগে এটার মধ্যে একটা আছে মলম পাটি একটা হইলো ডাব পাটি একটাই ঘাপ পাটি একটাই ডাই এটার আইনা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে থানায় চালান দেয় কোর্টে চালান দিতে হয় কোর্টে আবার কি করে সুন্দর মতো এটিরে ইসে পাড়ায় হাজত খানায় পাড়ায় দেয় জেল খাইতে আবার উকিলে কি সুন্দর দৈরা এইটারে আবার জামিন দেয় দেখছেন নি আবার পুলিশে করে কি আবার এটিরে খুঁজে ওই একদিক দা ঢুকে একদিক দা বাড়ে ঠিক আছে দেখবেন মজার ব্যাপার এই যে একটা খেলা আছে না 
ওদিকটা ঢুকে ওদিকটা বাইরে এই কাহিনী কিন্তু বাংলাদেশের সুর পুলিশ আর আদালত উকিলদের মধ্যে হইতাছে আরে বাজান আমি মনে করি কি এদিকে ক্যামেরা ট্রাল দিয়া বিসমিল্লাহ কা কুল্লু খালাস করে দাও আছে কারণ বাইরে এত বাজান এই আসামি একজন বাইরে হইয়া কি পুরানে হাফেজ হয়ে রইছে আর এক চুরি করতে যাইয়া ওখানে যা ডাইতের লগে দেওয়া হইছে চুরির লগে ডাকাতি মিল্লা চিন্তাই মিল্লা তো এখন সুন্দর মতো একদম সে কি বলা যায় হাইজানবার্গের মতো একটম্ব হয়ে বাইরে এখন সমাজ আর অতিষ্ঠিত করে ফেলাইছে এই যে দেখেন হাসিনার আচ্ছা হাসিনা না হইলে বিকাশ রে প্রকাশ রে মুক্তি দিয়েছে প্রেসিডেন্ট সাহেব তখন প্রেসিডেন্ট ছিল আব্দুল হামিদ এই সরকারের আমলেই যে ছিল না কতটি ট্রেডমার্ক মার্কা দুষ্কৃতিকারী অন্যায়কারী রে ভাই সাইরা দিল এরা কি সমাজের জন্য ভাই কোন সুখবর বহন করে নিয়ে আসবে ভাই আসবে এরা কি আইসা আপনারা আমারে নব অতি দিবে বা কইবে যে ভাই আমার তো আমার উপর তো অহিনা জিল হইছিল আমি তো ভালো হয়ে গেছি নাকি এত বছরের যে প্যাডের কি দা আছে এটা নিবারণ করবে ভাই আর তো জেলখানা মেলখানা যে আসলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা যারা হুতি বিদ্রোহী কি বলা হয় সেই কি বলা যায় ওই যে আই এস হিজবুল তাহিরি হিজবুল্লাহ কত এই লামালিফ হামজা ইয়া সব তীরে ধরা লই আইনা সাইরা দিছে সুন্দর মতো সাইরা দিছে এরা সমাজের কি রহমত নাজিল করবে আর এটা দেখতে জামিন হইল আমি বুঝলাম না কোন গ্রাউন্ডের উপরে তাদের জামিন হইল এরা কি জামিন প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য তার মানে কি এই এই সরকারের ক্ষমতায় আসার প্রাথমিক স্টেজেই তো তাদের রং ডিসিশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রং ডিসিশন দে আর বেসড অন দ্য রং কি বলা যায় লং প্ল্যানিং এই সন্ত্রাসীদেরকে ধরতে পারবেন আপনি ভাই তারপর হয়ে গেছি আন্দোলনে হাজার হাজার অস্ত্র লুট এই অস্ত্র কর্তৃকে ধরব এই সন্ত্রাসী বাই রয়েছে এবং তাদের কাছে যদি অস্ত্র চলে যায় আমি জানি না ভাই জান দশা কি হইব কোন লজিক্যাল ফিলোসফার দূরের কথা ফিলোসফি যে দূরের কথা কোন সফিতি কাম হবে না পরে সফি লোয়াই দিব ইটালির বিখ্যাত নায়িকা মারা গেছেন মনে হয় আমার ধারণা ওনার একটা ছবি ছিল টু উইম্যান ভেরি নাইস মুভি সুযোগ পাইলে সবাই দেখেন অত্যন্ত সুন্দর সেই শিল্প বিপ্লবের সময় ক্রাইসিস কয়েকটা মুভি দেখেন আপনারা টু উইম্যান বাইসাইকেল টিপ নো রিট আর নো স্যালান্ডার তারপরে হচ্ছে ইংলিশ মুভি খুব বিখ্যাত ছবি তারপরে আর একটা আছে দ্য রুটস অফ উইভেইল ডেথ মেশিন সেভেন সামুরাই দ্য ইমটার্স ঠিক আছে এই ছবিগুলি পারলে দেখেন অনেক কিছু জানতে পারবেন পৃথিবীর সভ্যতা সেই কষ্ট সেই দুঃখ মানব জীবনের শিল্প বিপ্লবের সময় পৃথিবীর মানব জাতির কত কষ্ট ছিল ফরাসি বিপ্লবের সময় তাই না সেটা আপনারা এই ছবিতে দেখতে পাবেন ছবি দেখা গুনা না ভাই গুনা জিনিসটা অনেক কঠিন এখন আপনি যদি হারা রাজ জায়গা নামাজ শ্রোতা বাদ দিয়ে সিনেমা দেখতে থাকেন সিনেমাটা যদি আপনি শিক্ষা অর্জনের জন্য করে থাকেন তাহলে গুনা হবে না জ্ঞান অর্জনের জন্য হ্যাঁ গানে ওই সময় আল্লাহ রসুল অনেক কিছু কি নিষেধ করেছিলেন এখন আপনি গান বাজনাটা নিয়ে আমি কথা বলবো না তবে মিউজিক টিউজিক ছাড়া তো গান শুনতেও ভালো লাগে না যে তাহির ইউজর গান গায় উনি তো মিউজিক ছাড়াই যায় ওনার গলায় গান ভালো উঠে আমিও তো গান বাজনা গাই মিউজিক ছাড়াই যাই ঠিক আছে তবে আপনি যে ধর্মের অবলম্বন অনুসারী হন না কেন আপনার ধর্মটাকে আপনাকে পালন করতে আমি একটা কথা বলি ভাই আমি তো লজিক্যাল ফিলোসফার ভাই আপনাদের অনেক কথা আমার মাথায় ঢুকে না অনেক কথাটা আমার বুঝে আসে না একটা কথা বুঝে আসে না আচ্ছা পূজা মণ্ডপে উইসা ইসলামী ছাত্র শিবির চিটাঙের না হলে দু একটা ইসলামী গান গাইল সমস্যাটা কি মানে কি এমন অন্যায়টা ওনরা করলো যে ওনাদেরকে অ্যারেস্ট করে জেল হাজেলে নিতে হবে এটা কি ইসলামকে অবমাননা করা হয়েছে বা পূজাকে অবমাননা করেছে হিন্দু ধর্মে কি খারাপ কোনো কথা বলে ধর্ম যার যার উৎসব সবার আমার যদি আপনি দাওয়াত করে নিয়ে যান আর বলেন যে ভাই যান সৈয়দ সুফি সাহেব ভাই আপনি যেহেতু আসছেন একটা সুন্দর ই শুনান গান শুনান ঠিক আছে আমি যদি এখন শুরু করি 
আমি কেমন করে পত্র লিখি রে বন্ধু গ্রাম পোস্টি নাই জানা আমি তুমি হলে আছি না চতুরি করিয়া মরে বন্ধিয়া পিড়ি তিরি দূরে বিছে দশায়র ভাষায় গেলি রে বন্ধুয়া সাদা দিলে কাদা লাগাই গেলি আমার সাদা দিলে কাদা লাগাই গেলি রে বন্ধুয়া সাদা দিলে কাদা লাগাই গেলি ভাই ওই গানটা গাই আমি কি এমন মহা অন্যায় পাপিরা ফলাইলাম যে আমার জেলের মধ্যে ঢুকাই দিতে হইব বুঝলো তার সাথে বেশি ভাব হয়েছে কি সে জানেন যদি এই পূজা মণ্ডপটা কারোর সাথে জোর কইরা চান্দা দিয়া করা হয় পৃথিবীর সকল কাজ হচ্ছে জিনায় রূপান্তরিত হবে যে কাজ আপনার অনিচ্ছায় আপনার সাথে জোর করে উইদাউট হ্যাভিং ইউর কনসার্ন ইফ এনি জব এনি বিজনেস ইজ টেক প্লেস টু ইউজ এনি প্রেশারাইজ উইদাউট ইউর কনসার্ন ইট উইল বি কনসিডার এজ দ্য রেই সিআরটিসির কনজিজাবেল অফেন্স হবে এটা কনজিজাবেল অফেন্সটাই হবে এই জাতীয় অফেন্স আমি খুব কষ্ট পেলাম ইসলামী ছাত্র শিবির আমি বাই শিবির করি না কি করি এটা ফরেন মামলায় আসি আমি শিবির করলো বা সমস্যাটা কি আমি শিবির করি না করলো বা সমস্যাটা কি শিবির কি করে সুবিধারই শিখায় আর শিবিরের পোলারে যদি আপনি বাড়ি দিয়ে মাথা ভাড়া যান তো ওই বাড়া একটা ও আসে ও সিক্সে রক কাটা ও রক কেটে দেয় আপনি আগের দিন ওরা মারছেন হেঁটু কি হকি স্টিক দাও পাই আমরা যে সুন্দর মতো সাইজ করে বিশ মিনিট রক কেটে দিয়েছে তবে শিবিরে রক কেটে আমার এক বন্ধুর একবার রক কেটে দিয়েছিল শিবিরে বরিশালে থাকতো আমার ক্লাস ফ্রেন্ড ডক্টর সালাউদ্দিন সালাউদ্দিন দোস্ত তুমি কেমন আছো বা ইচ্ছে থাকলে আমারে সালাম দিয়ে আমার খুব পেয়ারা বন্ধু ছিল পেয়ারে ভারে দোষ আর মেরে দিন দোষার মেরে নিনসে মেলা মেরে দিল কো কই জানে না তো মুজসে সরে মায়ে কে মুঝে তেরে পাই যে যেটা পারে এটাই তো শিখবো করবো না শিবির শিখছে রক কাটা করে দিছে আওয়ামী লীগ শিখছে লগি পড়ালে বাইরে আনো শিখছে আর বিএনপি যদি ধানের শিষ দাম রে বাড়ি দেয় তো বাড়ির শিষ দিয়ে বাড়ি দিব কি করবো এই বাড়ি তার খালি খালি দিব না এটা হচ্ছে ইট ফর ড্যাট হোয়াট ইউ উইল ডু ইউ উইল গেট ব্যাক সিমিলার রেসপন্স ফ্রম ইউর অপোজিশন ঠিক আছে বাড়ি কথা বলো আমি আজকে আমার ফিলোসফি প্রচার করতেছি আমার ফিলোসফি প্রচার করতেছি আর ফরাদ মাজার সাহেবের ফরাদ মাজার সাহেবের কথাটা উচ্চারণ করলাম বা বাংলাদেশে উনি হচ্ছেন একজন স্টাবলিশড ফিলোসফার ওনার ফিলোসফিটা হচ্ছে স্টাবলিশড ফিলোসফি যার জন্য ওনার নামটা আমি উচ্চারণ করলাম এমন ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি সুস্বাস্থ্য কামনা করি রোগমুক্ত কামনা করি ওনার সম্পর্কে আমি ওপেনলি কিছু বলবো না কারণ রিজন হচ্ছে আমি মানুষের মাইন্ড রিড করতে পারি তবে উনি হচ্ছে দেহতত্ত্ববাদের উপর একজন দার্শনিক ওনার উপজীব্য দর্শন হচ্ছে দেহ ওনার উপজীব্য দর্শন হচ্ছে আমি একটু কথা বলতে পারি ওনার সম্পর্কে আমি মানে আমি ওনার দর্শনে উনি উনি যেহেতু আমার বয়সের সিনিয়র উনি যে দর্শনকে লালন করেন আমি সিমিলার দর্শনকে লালন করি বাট আমি আর একটু বাস্তববাদী ঠিক আছে আমি প্রেম করেছি শুধুই প্রেম করার জন্য বিয়ে করার জন্য না নো আমি হচ্ছি জীবনবাদের দার্শনিক আমি দশটা পণ্য দরদাম করে কিনে ওখান থেকে দশ টাকা বাঁচিয়ে এগারো নম্বর পণ্য ক্রয় করি 
আমি হচ্ছি সেই দার্শনিক যে একশো টাকা ইনকাম করলে পঁচাত্তর টাকা খরচ করি আর মনে করি কখনো পঁচিশ টাকা আমার ইনকামই হয়নি কারণ আমি জানি আজ আমার কর্মক্ষমতা আছে কাল থাকবে না সো আমার টাকা আর্নিং এর ওয়ে থাকবে না এই পঁচিশ টাকা করে প্রতিদিন জমাতে জমাতে একটা টাকা হলে সেটা দিয়ে আমি করোনার ক্রাইসিস পিরিয়ডে বেঁচে থাকতে পারবো আমি কারো কাছে হাত পাততে রাজি না আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি সে সুযোগ গ্রহণ করতে রাজি না কারণ আজকে আপনি আমাকে সুযোগ দিয়ে দশ টাকা দিয়ে সাহায্য করে আগামী কাল এসে বলবেন কি বাবা তোমার বিপদে দশ টাকা দিয়েছিলাম এখন আমার মাইয়ার বিপদে বড় গরুটা তুমি দাও কারণ আমার দিন ফিরে গেছে তাই না আসলে আমি আপনার থেকে সুযোগ নিব না আর আপনাকে আপনার প্রাপ্তির থেকে অতিরিক্ত কোন দানও আমি আপনাকে করব না করব না বাবা কারণ আমি জানি আপনাকে দান করে আমি ভিকারি হতে চাই না পৃথিবীর দানবিদরা বেশিরভাগই ভাই বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নিছে আপনি যত দান করবেন কিছু সমাজের লোক আছে আপনার থেকে দান পাওয়ার জন্য বসেই থাকবে খাওয়াইতে খাওয়াইতে পরে কইব কি যে আমার কল যারা খাওয়াইছে লবণ কম দিছে আপনি দিবেন ইসলামের দানের পদ্ধতি আছে জাকাত আপনি আদায় করেন মানুষকে প্রাপ্য মজুরি দিয়ে দেন মজুরির সাথে তাকে কিছু বকশিস দেন কোন ব্যক্তি যদি আপনার কাজে আপনার এখানে কর্ম করতে আসে তাকে আপনি নিজের খরচে নাস্তা খাওয়ান তাকে চা খাওয়ান কোন শ্রমিকের সাথে আপনি সারাদিন থাকেন আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিও করব ভিডিওটা এরকম হবে যে ইসলামে নামাজ পড়লে কিভাবে জাকাত দেওয়া সম্ভব ইসলামী অর্থনীতিতে যদি আপনি নামাজ আদায় করেন আপনি জাকাত দিতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ সুমান তালা ব্রাশি বারেরও অধিক একাশি ব্রাশি বারের অধিক ইসলামী ইকোনমিতে জাকাতের কথা বলেছেন ঠিক আছে যে তোমরা जीवन कि প্যাডে খুদা ওই তসবি আল্লাহর কাছে যাবে না তোমার প্যাডের ভিতরে খুদা আল্লাহ জন্য বলেছে তোমার সামনে যদি খাবার চলে আসে আল্লাহ সুমান্তলা বলেছে তুমি আগে খেয়ে নাও পরে তুমি নামাজ পড়ো যাতে ক্ষুদার বৃত্তি বা তোমার চিন্তা যেন ওই খাবারের দিকে চলে যানা ধর্ম আমি ধর্মকে জীবনের সাথে একসাথে পরিমাপ করি না জীবন আলাদা ধর্ম আলাদা বাট জীবনকে সুন্দর করতে ধর্মের প্রয়োজন আছে তাই বলে আমি এমন ধর্মকে সাপোর্ট করি না যে ধর্ম আপনার সাথে আমার বিভাজন তৈরি করবে আপনি আপনি হিন্দু আমি মুসলিম বলে আমি আপনাকে অবজ্ঞা করব আর আপনি হিন্দু বলে আপনি আমাকে বলি দিবেন আর আমি আপনার কোরবানি দেওয়ার নিয়ত করব এই ধর্ম আব্বা যান আমি মানি না মানতে চাই না মানবো না আমি সেই ইসলামের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাই ভাতৃত্ব বোধ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড ব্রাদারহুড যে দর্শনটা কনফুসিয়াসের দর্শন যেটা দালাই লামার দর্শন যেটা গেটের দর্শন যেটা সোফোক্রেসের দর্শন যেটা কেপলারের দর্শন কেপলার না এটা হলো এটা হলো কি আর একজন ছিলেন হেটোক্রেসের দর্শন হিরো হিরোক্রেটাসের দর্শন পিটাগ্রাসের দর্শন এই দর্শন আমি হ্যাগেল দর্শন আমি কিন্তু হ্যাগেল ইয়ান না আমি হ্যাগেল ইয়ানো না আমি সাকিব ইয়ানো না বাট সাকিব আমি জানি না তবে সাকিব আমাকে অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করে সাকিব যখন আমার কাছে আসতো তখন আমাকে বলতো যে আই ফলো ইউ এ লট সেটা অনেক আগে আসতো সাকিব আমার কাছে বিশ বছর আগে র্যান্ডম আসতো বিশ বছর যাবৎ আমার শিষ্যের সাথে আমার দেখা নেই আমার শিষ্যকে আমি হাতে গরম অনেক কিছু শিখিয়েছি ঠিক আছে মানুষ যখন বড় হয়ে যায় এই সাকিব যদি এখানে না আসতো আমি কিন্তু কথাটা বলতাম না মানুষ অপেক্ষাকৃত সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর লজিক্যাল ফিলোসফিতে পীর ভাই বলে আপনি পৃথিবীর কোনো মানুষকে বিশ্বাস করে নিরাপদে থাকতে পারবেন না রেজন ওয়াই মানুষ ন্যাচারালি সুবিধাভোগী তার প্রমাণ হচ্ছে মানুষ যখন আল্লাহ আল্লাহ সুমান তারা যখন আদম হাওয়াকে ভেস্তে রেখেছিলেন 
শয়তান শয়তান উদ্দিন খান মানুষের কাছে এসে বলে এই বেস্তে যে বয়ে রইছো উদা কামে এই হাওয়ার লগে কি কও না কও বুঝি না আর তোমার যদি খাইতে কইছে তুমি জানো এটা খাইলে যে কত সুযোগ সুবিধা তোমার লগে অপেক্ষা করতেছে তুমি বিসমিল্লাহ করে তাড়াতাড়ি এটা খাও আল্লাহ তোমার লগে তো দুই নম্বরই করছে তোমার খাইতে নিষেধ করছে কারণ কি আল্লাহ তোমার বেস্তের মধ্যে সিপা দাঁটকায় রাখবো তুমি এটা খাইলে দুনিয়াতে গেলে দেখবা সুখ আর সুখ দেখবা কত মাইয়া সুন্দর করে নাস্তাছে আর কত খাওয়ন মানুষ কি করেছে আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বেশি সুবিধা লোভের আশায় আল্লাহর উপরে ভরসা না রাইখা শয়তানের কথা মতো গন্ধম খাইয়া একদম পুরা ডান্ডি ফটাস করে লাগছে এখন পর্যন্ত এই ডান্ডি ফটাসের উপরে চলতেছে আমাদের ফাড্ডা বাইট হয়ে গেছি আমরা তাই না সানডে মানডে গুলো যাইছে আমরা যদি বেস্ত থাকতাম কত সুন্দর এই ফেসিবাদও আইতো না আর সিনেমা হলে ঢুকে এটাও শুনতে হইতো না দ্বীপ জ্বরের আহো বাতি যা হো আয়া কি করে না করে একদম খারাপ রূপ রেখে এলায় ক্লিয়ার এখন আপনারা নাক চুলকাচ্ছে শুনে একবার নাক যদি চুলকায় কারো বা পায়ের আঙুলটা নাকে দিবেন আমি যখন বা পা উড়েলে খারাপ অবস্থা করে পা উড়ে গেলে পাগুল হয়ে গেছে নিপুরে আপনি শ্বাসসজ্জা যেমন করে আজকে আইসি একটা আইসি কি বলে ওই এই ইগল পাখি ইগল পাখি কত কাহিনী দেখছেন এই একটা স্পিকার তারপরে আরো কত কিছু সামনে আছে না দেখা যায় না গিল্লা গেলে ভাই এই দেখছেন করিস না বাবু তো এখন যদি পা উড়াই দিই মানুষের কে বলছে পুরাই পাগল হয়ে গেছে গেছে মামাই গেছে কইব না হ্যাঁ আমি একটু পাগল না আমি কখনোই আমি অনেস্টলি পাগল না আমি হচ্ছে কি অতি বাস্তববাদী এ পরা বাস্তববাদী বুঝে না পুরো বাস্তববাদী আমি হচ্ছি একটু অধিক বাস্তববাদী তো কথার মাঝখানে আসলে কথাটাকে যদি একটা ফ্লো করে একটা একটা কিউইতে কথাগুলো রাখা হয় শোনা যাবে কিন্তু অনেক মজা থেকে নষ্ট হয়ে যাবে অনেক মজা থেকে আমরা ডিপ্রাইভড হব আপনি পৃথিবীতে আপনি হবেন সোজা কথা কঠিন লজিক্যাল ফিলোসফিতে সৈয়দ সুফি সাই বলে আপনি হবেন পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ স্বার্থপর বাট পশুর মতো আত্মকেন্দ্রিক নয় পশু কিন্তু ভাই আত্মকেন্দ্রিক পশু স্বার্থ করার চাইতো আত্মকেন্দ্রিক বেশি পশু নিজে ইনকাম করে নিজে একটা কি বলে ওই শিকার করে ওই শিকার নিজেই খায় কারো বাদ দেয় না সে একাই তার রাজ্যের রাজা ক্লিয়ার স্বার্থপর বলতে আমি বুঝিয়েছি আপনি যেহেতু স্বার্থপর আপনার স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে হলে যেই সকল জিনিসগুলো আপনার স্বার্থকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে আমার কথাকে আপনারা ভাই হেগেলের কঠিন কথা বুঝবেন তামারটা বুঝবেন না হেগেল তো রাষ্ট্র নিয়ে টান বাজাইছে তখন ইউরোপের লোকে উনি জার্মানি দার্শনিক ছিলেন রুডিও খাইতে পারত না একটা উনি রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা শুরু করে দিছে তো আমি সহজ কথা বলি আপনার সাথে আপনার স্বার্থের সাথে রিলেটেড যত কিছু আছে যত কিছু আপনার স্বার্থের সাথে ইন কর্পোরেটেড সকল স্বার্থবার ব্যক্তি সকল কিছুকে ভালো চায় আপনারা যদি দেখেন যে যে মুচি আপনার জুতাটা সেলাই করতে সাহায্য করে যে নাপিত আপনার চুলটা কাটতে সাহায্য করে ভালোভাবে কেটে দেয় যে দুধ ওয়ালা আপনার দুধ দেয় যে কাপড় ওয়ালা আপনাকে কালো কাপড় দেয় যে মাংস ওয়ালা আপনাকে মাংস দেয় আপনি যদি স্বার্থপর হয়ে থাকেন ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান প্রত্যেক আপনার ভালো চাবেন ওনাদের ডাক খোঁজ রাখবেন কারণ এই এই লজিস্টিক সাপোর্ট গুলো যদি আপনার জীবন থেকে হারিয়ে যায় আপনি কখনোই ভালো থাকবেন না স্বার্থপর ব্যক্তি সকলকে নিয়ে বাঁচতে চায় আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তি শুধু নিজে পায় নিজে খায় নিজের চিন্তাই করে ঠিক আছে তো আপনি হবেন স্বার্থপর সমাজের প্রতিটা ব্যক্তি আপনি স্বার্থপরের একটা গাছ কাটতে পারবেন না ওই গাছটা আলো বাতাস আপনি ইন্টারেক্টলি পাচ্ছেন আপনি স্বার্থপর হলে আন্ধ বোঝা পারা আমার হাসিনার লগে হাসিনারের বুঝতে যায় যে হাসিনার সব কিছুই আমরা ধ্বংস করে আফালাই তাহলে হাসিনার লগে তো সবই চলে গেল নতুন করে জিরোর থেকে এই সরকারকে হিরো হতে হবে না আপনাকে 
আপনি যদি স্বার্থপর হয়ে থাকেন আপনি মেট্রো রেলে আগুন দিতে পারবেন না আপনি হেফাজতে ইসলামের আন্দোলনের নামে কাজ কাটতে পারবেন না আপনি বাংলাদেশ ব্যাংক আপনি সেতু ভবনে আগুন দিতে পারবেন না এগুলি ছাড়া রাষ্ট্র চলবে না একজন স্বার্থ ব্যক্তি পার ব্যক্তি দে ক্যান ডু নাথিং এলস লাইক দ্যাট শার্ট অফ স্টুপিড জব ঠিক আছে আপনি আপনাকে ভালোবাসবেন আপনার সাথে রিলেভেন্ট সবকিছু কি অটো ভালোবাসা আসবে আসবে কথা এইটা এটা হচ্ছে সৈদ সুফি সাহেব লজিক আপনি সময়ের আগে সময়ের কাজ করে রাখবেন ইউ হ্যাভ টু ডু এভরিথিং এলস উইদ ইন টুয়েলভ আওয়ার্স ইলেভেন ফর্টি ফাইভ বিকজ টুয়েলভ আওয়ার্স ইজ দ্য লাস্ট মেডিসিন অফ ইউর লাইফ লাস্ট টাইম অফ ইউর লাইফ হাজরত আল্লাহ সাল্লাম দাঁড়ায় রয়েছে বারোটায় আমরা যান কবজ করার জন্য যে কথাগুলি বলি এগুলি মাথায় নিলে ভালো হবে আপনি জীবনেও কখনো না পারতে কারো কোনো সাহায্য নিবেন না ট্রাই টু ডু এভরিথিং এলস অন ইউর সেল আপনি সবসময় সেলফ ডিপেন্ড হবেন অর্ডার ফুডানের একটু এই এটা দিয়া যাও হেটা দিয়া যাও অমুক করো সমুক করো আপনি বউরে কাজের বিডি লোহে আনে তো করে বিয়া করে কাজের বিডি আনছেন বউর সাথে আপনি বউকে আপনি মূলত এনেছেন লিগেল ওয়েতে নট টু ডু দ্য ফিজিক্যাল রিলেশন লিগেল ওয়েতে সন্তান ধারণ করার জন্য আপনি আপনার স্বার্থে আপনার আইডেন্টিটির জন্য আপনার বাপ ডাক শোনার জন্য আপনি বিয়া করে লোহে আসেন আপনি যত পন্ডিতই করেন বাই চান্স বউয়ের বউয়ের সব একটা মহিলারে আনলেন সেটা বিয়া করলেন রাইন্দা বাইরা খাওয়া হইলো আপনার সব কাম করে দিল বাচ্চা নাহলে কিন্তু আপনি একটা বিয়া করতেছেন কোনো লোক বিয়া করেন আপনি দেখবেন সে কখনোই বলবে না যে বউ বাচ্চা খা এই আমার লাগে রাইতে থাকে না আজ মনে হয় চান্স আছে দেখবেন প্রায় সময় আমরা রাইতে আল্লাহ দূর দূর করি কারণ বউ এত প্রেশারে থাকে দলেই লাভ দেওয়া উঠে আমি প্রতিদিনই মনে হয় আল্লাহর কাছে কন আল্লাহ আজ মনে হয় চান্স আছে আজ মনে হয় চান্স আছে খপ্পরের মধ্যে কজনে পড়ছেন আমার একটু ইরিয়ান তো ভাইজান একটু ইনবক্স করেন যারা আইস বোন হয় চান্স আছে খুঁজতে আছেন আগে আমি একটা দোয়া শিখাই দেবো ইনশাল্লাহ খারার উপরে দেখবেন রোজ চান্স পাই দেবেন এমন চান্স পাই দেবেন ওই চান্স আবার অফিসে অ্যাপ্লাই করতে যায় না তাহলে কিন্তু সমস্যা হইব ব্ল্যাক মেলের শিকার হইতে পারেন কোন অফিসে জানি দেখছি বিজ্ঞান গবেষণায় সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে আইস বোন হয় চান্স আছে তারা নিজের আইস চান্স বানানোর লেগে অফিস রুমের মাঝখানে ফুলের তোরা দিয়ে গেট বানায় লইছে দুইটা কামরা বানায় লইছে ওখানে আইস মনে হয় চান্স আছে আগে রোজই চান্স হয় মানে এই জাত করতে যায় না বেবি চারকারি জাতি খোদার গজবে নিপতিত হবে আমাদের মনে আমাদের বেবি চারটা ভাই আউট অফ লিমিটেশন হয়ে গেছিল এই জন্য আমাকে সানডে মানডে ক্লোজ হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন কথা বললে তো এক একটা প্রসঙ্গ নিয়া কথার শেষ নাই এই যে কথার মানে কথা কারণ যেহেতু আমি লজিক্যাল ফিলোসফার এই লজিক্যাল ফিলোসফারের বইপত্র পড়তে হয় না ভাই লজিক্যাল ফিলোসফার আমি যা দেখছি আমি আমার জীবনে যা দেখছি এগুলো যদি বই লিখতাম ভাই যান পঞ্চাশটা মহাকাব্য লিখতে পারতাম একটা মহাকাব্যের পৃষ্ঠ হইতো মিনিমাম দশ হাজার যা লিখেছি যা বুঝেছি যা জেনেছি যা ধারণ করেছি যা নিজের ভিতরে অ্যাডাপ্ট করেছি আমি যদি আসলে লেখি নাই কারণটা কি জানেন ভাই যান ওই যে স্বার্থপর নিজের পেশা কাজ কাম নিয়ে এতটাই ব্যস্ত লেখার সুযোগ হয় নাই চিন্তা করেছি আগামী বছর থেকে কলম ধরব যা দেখেছি সব লিপিবদ্ধ করার জন্য ঠিক আছে এখন আপনারা সময়ের কাজ সময়ের আগে করবেন কোন কাজ পেন্ডিং রাখবেন না পেন্ডিং রাখলেই মনে করবেন স্টক করবেন এই যে গ্যাস হয় দেখেন না গ্যাস্ট্রিক আগে বলে রাখি গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ সাধারণত করতে হবে এটা তো গ্যাস্ট্রিক না আসলে মূলত হচ্ছে প্যাপটিক আলসার এটা মূলত আপনার হয় প্যাপটিক আলসার না আপনার বডি যে স্টোমাক আছে না স্টোমাকের ভিতরে যে ইটা থাকে ওই কি বলে অ্যাসিডটা থাকে এই অ্যাসিড ভ্যালুটা আপনার অ্যাসিডিক না হয়ে স্টোমাকের এটাকে অ্যাসিডিক হওয়া উচিত অ্যাসিডিক অ্যাসিডিটিটা কমে যায় স্টোমাকে যত আপনার অ্যাসিড ফরমেশন থাকবে অ্যাসিডটা তো খাবারটা কি করে হজম করতে সাহায্য করে ঠিক আছে আপনি দেখবেন অনেক টেনশন পড়লে আপনার প্রচুর গ্যাস উঠবে টেনশন কি পেটে করে না মাথায় করে টেনশন করে মানুষ মাথায় তাহলে গ্যাস উঠে পেটে তাহলে আপনি যখনই টেনশন করবেন তাহলে গ্যাস্ট্রিক রিলেভেন্ট প্যাপটিক আলসার রিলেভেন্ট বিষয়টা কিন্তু মাথা দিয়ে সৃষ্টি হয় 
যদি টেনশন যে সেই জীবনটা আসলে মূলত দুঃখজনক জীবন যে জীবনে প্রচুর পরিমাণ টেনশন ফরমেট হয় টেনশন করতে হয় নো টেনশন নো চিন্তা ডু ফুটতি কো সাত কোন সাতার কান লাগাবি না চিন্তা রাম দারো গাবাবু জামিন দিল না চিন্তা রাম দারো গাবাবু জামিন দিল না চিন্তা রাম দারো গাবাবু জামিন দিল না রে চিন্তা রাম দারো গাবাবু জামিন দিল না शरील सुस्थ रखार टेंशन करना टा एक कथा बुझते सब समय प्रफेशने एकाधिक अपन रखबें सुइचिंग वन की बला जाए ये बला है मानी आपनी ওয়ান হ্যান্ডেড কোনো জব করবেন না পেশা যে বাঁচবেন আপনার কোয়ালিটি দিয়ে এমন পেশা বাঁচবেন যে পেশাতে আপনার পারফরমেন্সে সর্বাধিকটা কারণ করতে পারেন পরিশ্রম কম ইনকাম বেশি আছে কত হুজুর তো চুরি করি না চুরি তো আর পেশা হইতে পারে না মানে হুমান আহমেদের নাটক অনেক জায়গায় চুরিরও পেশা দেখানো হয়েছে আপনি চুরিরে পেশা বলতে পারেন না এখন বলা যায় না এখন যদি এটা পেশা হইতেও পারে কারো না কারো ঠিক আছে তবে ইনফ্যাক্ট স্পেলিং ইজ নট কনসিডার অ্যাজ তবে একটা কথা আছে সুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পরে ধরা আপনি আপনার কোয়ালিটিকে এমন ভাবে সেল করবেন যেখান থেকে আপনি সর্বোচ্চ বেশি টাকা এন করতে পারেন সময় কম ইনভেস্ট কম আর্নিং বেশি ইনকাম করলে মনে করবেন আজকে যেটা করছেন ডে আফটার টুমোরো আপনার এই আর্নিং নাও থাকতে পারে আপনি ওখান থেকে কিছু সঞ্চয় করবেন মানুষকে ধার কর দিতে পারাটা একটা বিপদ ধার দিলে হয় কি রিলেশন যেমন খারাপ হয় আপনার সিকিউরিটি প্রবলেমও হয় আমি কাউকে ধার দিতে উৎসাহিত করি না যখন আপনি তাকে সাহায্য করে দেন তাকে জানান ধার কিন্তু মনে মনে আপনি ধরে রাখবেন কি ওই টাকাটা আপনি ফিসাবিল দিয়ে দিয়েছেন জাকাত ফান্ডে দিয়ে দিয়েছেন আপনি একটা জাকাত ফান্ড করবেন ওই ফান্ডিং থেকে আপনি জাকাত দিয়ে দিবেন কাউকে ধারটা না দেওয়াই ভালো হয়ে যান এতে সম্পদের অবনতি করে অর্থনীতির ভিত যদি আপনি রচিত করতে না পারেন আপনার পৃথিবীতে কোন জ্ঞানী কাজে লাগবে না জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো একটা গল্প বলি ভাই যান এক বেটা মরুভূমিতে উঠের পানি খাওয়ায় একজন বড় ব্যবসায়ী উট গুলিরে নিয়ে আইসা সে কুয়ার কাছে পানি খাওয়াচ্ছে যে লোক পানি খাওয়ায় সে দেখে কি যে উট গুলির এক পাশে বোঝা নিয়ে সে অনেক দূর থেকে সে সেই সিল্ক রোড থেকে সে আসছে আসতে গেলে উটও হাঁপায় গেছে বেড়াও হাঁপায় গেছে তো সে পানি খাওয়া ইচ্ছে আর বলতেছে ভাইজান একটা কথা কই রাগ হয়েন না আপনি দয়া কইরা এই উডের এই বোঝাটারে দুই পাশে সমানভাবে বন্টন কইরা দেন তাতে উডের কষ্টটা একটু কম হবে উটও তাড়াতাড়ি গন্তব্যে যেতে পারবে আপনার ভালো হবে উট কোন না খারাপ রূপে মরে যায় যে দশা সামনে আর খুব কাছাকাছি দুই চার বিশ মাইলের মধ্যে পানির কোনো ব্যবস্থা নাই তো বনিক মনে কইল কি যে বাজান তুমি তো ভালো বুদ্ধি দিস তোমার মাথায় তো ভালো গিলু আছে তো তুমি এনবে পানি দাও কিনলে গা তুমি তো চাইলে আমার মতো ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারো তুই বেড়ায় আফসুস করে রাখা ভাই আমি যে ব্যবসা করবো আমি যে ওয়াশটা করছি ঠিক আছে আমার কাছে তো উট নাই উট নাই মানে আমি যতই পাকনামি করি বুদ্ধি শুদ্ধি সাঁচি লাভ নেই আমার কাছে তো টেয়া নাই পুঁজি নাই পুঁজি পাটটা নাই পুঁজি নেই কয় না যে পুঁজি শর্ট তো পুঁজি ছাড়া আপনার ব্যবসা করবেন কেন এই জন্য পুঁজি থাকতে হবে আপনারা বিজনেস করেন চাকরি করেন একটা পুঁজি তৈরি করবেন আবার পুঁজি পায় বিসমিল লাগা সব পুঁজি শেয়ার ব্যবসায় ঢুকায় দরবেশের পকেটের মধ্যে ঢুকাই দিয়ে না এরকম দরবেশ কিন্তু একটা অলিক কারণ এরকম অনেক দরবেশ আছে কেউ কোনো দরবেশের দাড়ি সাদা কোনো দরবেশের দাড়িতে আবার কলম মারছে যদি দরবেশের দিয়ে দেন তো দরবেশ তো বিসমিল্লা কয়ে আপনার টেয়া সুন্দর মতো নিয়া বেগম পাড়া কতটি বানাই পারে বেগম পাড়াতে বিয়া করবার বেগম নিয়ে আড়াই আজির করবো একবারে ব্যবসাতে সব পুঁজি লাগাবেন না কিছু সাপোর্টিং পুঁজি কিছু ইমার্জেন্সি ফান্ড কিছু ক্রাইসিস ফান্ড দেখে দিবেন প্রতিটা ব্যক্তি চাকরির সাথে একটা বিজনেস করবেন ইচ অ্যান্ড এভরিবাডি লজিক্যাল ফিলোসফি এটা আমার দর্শন একটা ব্যবসা করবেন যে ব্যবসাটা 
পুঁজি কম লাগে শ্রম কম লাগে বা আপনার ই লাগে কি বলে রিক্স কম ইনভলভমেন্টস কম টাইমিং কম জনক্ষম জনশক্তির ইনভলভমেন্টস কম সবকিছু কম কম লাগে এরকম একটা বিজনেস করবেন ছোট 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 ব্যবসা করবেন করে বড় পুঁজি করে বড় ব্যবসা করবেন যদি ধনী হতে হয় ব্যাংকে টাকা রাখার চেয়ে ইনভেস্টমেন্ট ইজ মোর বেটার দেন সার্ভিংস অ্যাকাউন্ট সার্ভিংস আপনার ফান্ডিং তৈরি হবে তারপর ওই ব্যবসা আপনার পূর্ব আপনার উত্তরসূরি যারা আছে আপনার সন্তানকে আপনার বিজনেস শিখিয়ে দিবেন আর বিজনেস কে তো সুইচিং করবেন না আপনি একটা ব্যবসা পেতে বসলেন ফট করে সুইচিং করে দিলেন ব্যবসা হইতে হইতে নাই আর একটা ব্যবসা গেলেন তো ওই ব্যবসা যখন আপনি সুফল পাবেন আপনি তো সেই ব্যবসাটাকে ই দিলেন না সময় না দিয়ে আর একটা ব্যবসা ব্যবসা তো গ্রহণপথে সময় লাগবে আপনার আপনি আমের আমের বাগান কিন না যদি শীতকালে কিন না ওই কি বলা যায় ওটাকে আপনি কিনছেন হলো মাঘ মাসে ফাল্গুন মাসে কি আম পাইবেন ফাল্গুন মাসে তো বলেন যে ফাল্গুন মাসে আম পান নাই চৈত্র মাসে দেন গাছ কেটে গাছ কেটে অনেক লিচু গাছ লাগাইছেন না আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে আপ টু জাস্ট অ্যাডল দিস ট্রেড ট্রেডটা যদি অ্যাডল্ট না হয় আপনি তো ওখান থেকে কোনো ই পাবেন না ফিডব্যাক পাবেন না ধৈর্য একটা জীবনে থাকতেই হবে ধৈর্যহীন ব্যক্তি কোনোদিনই কিছু করতে পারবে না এক বুড়ি করছে কি ওলায় তো খুব অসুস্থ শুনছে যে আপেল খাইলে নাকি পোলা সুস্থ হয় তা পোলা বুড়ি ভিক্ষা টিক্কা করে পোলা অসুস্থ পোলার ময় আপেল দিয়া এরকম আপেলের রস তার শরীরে যাইতো সে তো তিরিশ বছর পনেরো বছরে না খাওয়া পোলা এখন আপেল খাইলে কামিবো ওর তার ডিমা ডিসব শুকাই গেছে সুতরাং আপনাকে কি করতে হবে আপেল থিউরিতে যেতে হবে না জীবনে ধৈর্য থাকতে হবে এই ফ্যাসিড সরাই দিয়ে আপনার পনেরো বছর লাগছে কয়েকজন লোক মোর সাল্লাই কইতে হইব আপনার এখন ইনুস সাহেবরা আইন নেই যদি পঞ্জে না হাসিনার মতো তবে ইনুস সাহেবকে অবশ্যই কি করতে হবে দ্রব্য মূল্যের দাম আর আইন শৃঙ্খলা এই দুইটাতে বাপ বাজান আমরা আপনারা কোনো ধরনের সার দিতে পারবো না স্যার আপনি তো বিশ্ববিখ্যাত একজন শান্তির দূত আপনি শান্তি আনবেন নিরাপত্তা নিয়ে আসবেন আমরা দুইভাবে শান্তি পাবো একটা হচ্ছে নিরাপত্তা পাইলে আর একটা হচ্ছে পণ্য দ্রব্যের মূল্য যদি একটু কমে এই জন্য আমরা শান্তি পাবো আমরা এখন আপনারে সহি বললাম আগে দশ টাকা যে বাজার করতাম এই বাজার করতে যেমন তিনশো টাকা লাগে তাহলে তো দোয়াও আসবে না দাওয়াও আসবে না তখন তো আমরা বলবো যে রাজনৈতিক সরকার আপনি যদি স্বাধীন ভাবে দেশ চালাইতে পারেন তখন আমরা বলবো যে ঠিক আছে এই সরকারকে পাঁচ বছর সময় দিই সমস্যাটা কি আর হচ্ছে কর্মক্ষম থাকা অবস্থায় বিয়ে করে ফেলবেন যদি আপনি ইনকাম করেন আমি প্রত্যেকটা যুবককে বলি কি জানেন পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে বিয়ে করতে আর বাবা বিয়ে যদি পঁয়তাল্লিশে করেন আপনার এই পোলায় কবে হইব পোলায় বাপ ডাকবো এটারে মানুষ করতে করতে তো আপনার ডান্ডি ফাটাস হয়ে যাবো মাজা বা হয়ে যাবো পোলায় আপনি বুড়া অবস্থায় পোলায় তো ডাকে কালে কইব আপনি বুড়াও লইয়া বুড়া হইয়া পোলারে লইয়া যাবেন কিন্ডার কাটেন দেখতে তো খারাপ লাগবো আপনি পোলারে তাড়াতাড়ি বিয়া করবেন পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে প্রেম শ্রেম করেন সময় নষ্ট করার জন্য তবে আমি প্রত্যেককে সাপোর্ট করবো যারা প্রেম করেন বিয়ের চিন্তা করে আপনি আপনার ক্লাসের সাথে বিয়ে করবেন আপনার ক্লাসের সাথে যে বিয়েটা যায় সেটা করবেন সাধারণত বিয়ে করবেন বিয়ে আপনার জীবনের একটা ভাইটাল জিনিস জীবনের কয়েকটা জিনিস আপনার জীবনকে চেঞ্জ করবে একটা হচ্ছে আপনার শিক্ষার শিক্ষাতে আপনি এডুকেশন লাইফে এসে কোন বিষয়কে বেছে নিলেন আপনি পড়লেন ইসলামী ইতিহাস মরা মুসলমানের গল্প ওটাতে আপনি কি চাকরি পাইবেন কন ওটা যদি আপনার চাকরি বাকরি হইব না হইবো মরা মুসলমানের গল্প দিয়ে আপনার কি চাকরি হবে ইতিহাস এটা আবার ইসলামের ইতিহাস এটা আপনি জানতে পারবেন নবী রসুলদের গল্প কিন্তু এটা দিয়ে জাতির কোনো উপকার আসবে না এই মুহূর্তে ঘোরাও ছুটতে পারবেন না আপনি ওটা দিয়ে আপনার নৈতিকতা চেঞ্জ করতে আপনি পড়লেন কিসের উপরে মনে করেন এমন একটা সাবজেক্ট আপনি যদি একটা ইফেক্টিভ সাবজেক্টে পড়েন এখন দুর্ভাগ্য হচ্ছে কি যে সাবজেক্টে আমরা পড়ি সেই সাবজেক্টে আর্কিওলজিতে লেখাপড়া কইরা মনে করছিলাম তো সে হবে ডিজি অফ কি বলা যায় জাদুঘর সে যায় গার্মেন্টস আর মার্চেন্টাইজার ঢাকা 
জাতির যদি এরকম হয় শিক্ষা প্রথম তো প্রবলেম হচ্ছে আমার জাতির উন্নতি হবে কি যেখান থেকে যে স্পেশালিস্ট ক্রিয়েট হবে সেখানে সেই জায়গায় তার তো শিক্ষাই নাই তার একাডেমি এই মানে যেখানে যারে বহনের দরকার নেই হারে বয় আর এক জায়গায় তা হবে না বিসিএস এ যেখানে যাকে বসানোর দরকার সেখানে যেমন বিসিএস মেডিকেলটা ঠিক আছে ওখানে মেডিকেল এরকম বিসিএস এর সব জায়গাতে ওগুলি হওয়া উচিত আপনার পেশা চুজ করাটা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক হয় না যেটা জানেন সেখানে যায় না পেশা স্টাবলিশ স্টেবিলিটি আসে না পেশা আমরা টিকে থাকি না পেশা এক্সপার্টিজম আমরা হতে পারি না এক্সপার্ট হতে পারি না তারপরে আমরা বিয়ে শাদি করি অনেক বয়স করে এটা আমাদের সামাজিক অবক্ষায় তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে বয়স করে আমাদের তো ফিজিক্যাল যে বায়োলজিক্যাল ডিমান্ড এটা তো আমাদের সৈলা যায় আমাদের যৌবনের যে ভালো সিমেন্টস গুলো এটা তো সৈলা যায় হলো বেশ জায়গায় ঠিক আছে এটা বিভিন্ন জায়গায় এটা কিছু যায় ধোপার বাড়ি কিছু যায় ওই বিভিন্ন ফেরি গার্ডের কাছে কিছু ইদানিং হোটেল মোটেলে যায় একটা দেখতেছি সুন্দর মতো ওই প্রধান ইসা এই ইলেকশন পতনের পরে রাস্তায় খারায় খালি মেয়েদেরকে পিটাইতেছে আরে বাজান তুই যে মায়া গো পিটাস তোর মতো স্টুপিড পৃথিবীতে আছে তুই একটা নারীর গায়ে হাত তোলো সে দেহ ব্যবসা করে যদি খায় সে যদি প্রস্টিটিউশন করে প্রস্টিটিউট হয়েও থাকে সে আল্লাহ না করুক তার বিচার করার দায়িত্ব আব্বা তোর না ইটস নট ইউর রেসপেক্টিভ তুই একটা আমার কথা তুই একটা স্টেট যার সন্তান তোরে যদি সত্যি আমি পাইতাম তোরে পাইলে আমি কি করতাম জানোস এই দেখ এই যে আমার নান চাক্ষু দেখছস এই যে নান চাক্ষু একজনের কাছে আমরা নান চাক্ষুর কথা কইছেন এই দেখ আমার নান চাক্ষু দেখছস এই নান চাক্ষুর বাড়ি দেয়া ঢিলা কলি সব একসাথে বেড়া নিতাম আমি নান চাক্ষুর উপরে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন নান চাক্ষু দিয়া বাইরাইয়া তোর গিলা কলিজা আড্ডি মাংস গুড় দা একসাথে বেড়া লাইতাম আমি একলা তো লাডি বিসমিল্লা গয়া একদম জাগা মতো সাবদা ডুকাই দিতাম মানুষের গাছির বাচ্চা ওই বান্দির বাচ্চা মাইয়া মানুষের গাছ তোলস টান্না ভালো মাধ্যম টান্না ভালো মাধ্যম মাদার চোখ কলি যায় ঝট থাকলে আমার ভিডিও থাকলে তোরা যদি আমি পাই শামুলির মরে আল্লাহর কসম তোর জিন্দগি শেষ তুই মায়া মানুষের গায়ে রাস্তায় দৌড়ায় দৌড়ায় তুই দুনিয়ার যেই দল করস তোর খারাপ উপরে গেল আমার মাটির ভিতরে ইনশাল্লাহ তোর বিরুদ্ধে জাত ঘোষণা করলাম আমি এই ধরনের অপকর্ম কেউ কখনো সাপোর্ট করবেন না দেশে আইন আছে আইনের বিচার প্রতিষ্ঠা করতে দেন আপনি কোন চেটের বালা বুল হয়ে গেছেন মানুষের গাত তোলেন মিয়া কোন বালের লাউড়াগিরি করেন মানুষের এম আইরা রাস্তার ভিতরে দৈরা চোর পিটান তো আপনি যদি বালের চোর পিটান তো থানার হয়েছে কি বাল ফলাইতে মানুষের মারেন মিয়া এত বড় ফন্ডিত হয়ে গেছেন আমার সামনে পইরা দেখছেন কলিতা হেরালাম ও নামদা একদম দৈরা মানুষের গাত তুললে অন্যায় ভাবে একদম টান্না বেড়ালাম কোন মাদার্সন বাঁচাই পারবো না ইনশাল্লাহ অন্যায় আমি সহ্য করি না করবো না আমার সামনে কোন মাদার্সন কোন সোর রে বিটাই তারা নাই জিন্দগিতে আর টান্না বেড়ালাম একদম আমি সিধা ভোগি সগি আমরা মারি না তুই মাদার চোদ তুই শ্যামলিতে মহিলাদের গায়ে পিটাইতেস মহিলার মোবাইল লয়ে যাস তুই বাস্টার্ড ব্লাড ইট কপাল খারাপ তোর কপাল ভালো বেটা আমার দেহ বড় নাই আমার দেহ বললে তো টাকা হয়ে রাখলাম টান্দা সন্তরে উদ্দেশ্য করে কই তুই যার সন্তান তুই মা বোনের ইজ্জত জানস না দিতে যে জাতি মা বোনের ইজ্জত দিতে জানে না মুরুব্বির ইজ্জত দিতে জানে না সেই জাতি কোনোদিন সামনে যেতে পারবো না নেবার এবার সাবধান যত বড় পণ্ডিত হন মুরুব্বির উপরে কথা কইবেন না বাপের উপরে বাল ফলাইবেন না ফলাইবেন না বাপি বাপ বাপের উপরের বাপ আমরা সমাজের সিনিয়র সিটিজেন আমাকে বেয়াদবি করলে একটা কানের নিচে থাবর দেয় একদম আক্কেল দা থালা দিব সিধা কথা বাপের লগে বাপ বাপ 
যার যে সমাজের স্থান তাকে সেই স্থান দিতে হবে সেটা দাদা ওই বাটপাড়ি সাটপাড়ি ওই সেফুদাগিরি চলবো না ছাত্রদেরকেও বলি বাবারা তোমরা আন্দোলন করেছ নিজেদেরকে সীমিত রাখো নিজেদেরকে কন্ট্রোলে রাখো তোমরা মনে করো না এই জাতি রিসেট দিয়ে দিস দেখে জাতির অতীত ইতিহাস বুঝা গেছে না রাইট না আব্বা এটা মনে করো না তুমি আমার নিয়ে টাঙ্গা মাইরা লইবা আমি আমার জানের ভয় করি না ইম্পসিবল কেস বাজান ঠিক আছে আমি আমার জানের ভয় করি না তোমরা আন্দোলন করেছ তোমাদের সাথে তোমাদের বাপ মা ভাই বোন ছিল না এটার কেন তোমরা একা কেন এটার ই নাও সুফল কেন একা নিতে যাও ন এই স্বাধীনতা যুদ্ধ তো একা আসে না একা আইসে আবার মনে করো না সমাজ সব জামাত টুপি এবার রাজাকার সব টুপি দাঁড়িয়ে লাও যেমন রাজাকার না আবার সব দাড়ি মশালা লোক সারা লোক যে নামাজ পড়ে এটাও কিন্তু সঠিক না সব কিন্তু ওই করা ঠিক হবে না সমসমীকরণ করা ঠিক না ক্লিয়ার এটা বুঝতে হবে এখন মাঝে মাঝে মিরাজ গরম হয় অপকর্ম টর্ম করো দেখলে মনে হয় যে আবারও স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো আস্ত হাতে তিল লই বাল্লা গেলে ডিজেক্ট সব ঠিক আছে তবে আল্লাহ না করুক আমি যদি বুঝতে পারি যে আমার মরণ সামনে চলে আইসে যদি আমি সত্যি বুঝি যে আমার মরণ সামনে চলে আইসে আমি অনেক লোককে ধিক্কা দেওয়া যাবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাকে তফিক দান করো অনেক লোককে আমি সঠিক রাস্তা আসার সাহায্য করে দেওয়া যাবো ঠিক আছে দেওয়া যাবো ইনশা আল্লাহ আমি এক আল্লাহরে বিশ্বাস করি আল্লাহ রে ভয় ভাই আল্লাহ রাসুল রে ভয় ভাই আমি আজরাইল রে ভয় পাই না বাপ পাই না আমি সবসময় কয় নারায়ত তাকবি নারায়ত তাকবি আল্লাহ আকবার समाज के दूषण मुक्त करो बांगाली जति दिन शेषे जयलाभ करब পিতা মাতাকে যে আপনারে খাওয়াইলো পারলো বড় করলো আপনি হেরে খাওয়ান না যে আপনার ভবিষ্যতে পালবে খাওয়াইবে বড় করবে এই সন্তানদের সন্তানদের দেন মাসের মাতা দুই মুরগির রান আর বাপ মারে এক কোনার মধ্যে রাইখা একটা রুমের ভিতরে রাইখা সবাই খাওয়ার পরে দুইটা একটু প্লেটের খাবার বাপ মারে দেন হায় হায় জাতি রে বৃদ্ধাশ্রমে বাপ মায় যায় হম লজ্জাও করে না আবার নিজে একটা বৃদ্ধাশ্রম বানাইছেন এই বৃদ্ধাশ্রমের প্রথম উদ্বোধন করছেন নিজের বাপ মারে রাইখা এরকম অনেক ই আছে মুক্তি হাফেজ আছে অনেক অনেক রহমতের দরবেশ আছে অলি আল্লাহ যারা নিজের বাপ মারে দিয়া প্রথম বৃদ্ধাশ্রম ই করে উদ্বোধন করে হ্যাঁ বাপ মারে রাখে ছেলে আমার মস্ত বড় মস্ত অফিসার এই সুট হবে না মনে আমার সুট হবে না ছেলে আমার মস্ত বড় মস্ত অফিসার মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এ পারো পাত্র ভাই ভাই সুট হবে না এটা তো নচিকে তার গান আমি সুট প্র্যাকটিস করি না কথাগুলো খুবই প্যাথেটিক খুবই প্যাথেটিক পিতা মাতাকে বাইদ্যাশ্রমে দিয়েন ভাই নিজে মহিলা যান নো রিকোয়ার টু সারভাইভ নো রিকোয়ার টু लजिकल फिलोसफी पीर बाड़ी कथा शुनें सईद सूफी सहेर आंगुल टुकड़ा अंश सन्तान और जेंदा काटसा हलो पिता माता सन्तान गाय कखो पिता एखे बैठा क्योंकि काटा अंश लागते कारण काटा हलो पिता माता ओ जो सन्तान पड़े गेसे जन्म दिए सर दीसें और कोदिन बैठा माथा लागे ना पिता माथार जो सन्तान सारा जीवन लागे अपनी जार कथा करें पिता मातार दायित्व अवहेला करबें ना करबें ना भाई शुनें कथा बोली हमारे प्रिय लोक भाई गल्प बोलने तो अनेक बोलते हैं 
এই পোলায় বুঝছেন বিরাট চাকরি করে অনেক বড় লেভেলের চাকরি করে চাকরি পাইয়া বিয়ার খান বিয়ার আগে বাপ মারা দেখত কম বেশি হালকা পাতলা দেখত বিয়াডা কইরা ভাই গর্ব কইরা কয় আমি এর অন্যান্য ভাই বোনে বাপ মারে দেয় দেয় না গর্ব কইরা কয় বাপ মারে তো আমি একটাও দিই না একদিন আমার লাগে ফোনে কথা হইল তার মা খুবই অসুস্থ সে বলতেছে কই আমার বাপের চিকিৎসা করব বাপে তার এটা আবশ্যক কিছুই যায় না মারে দেয় না তো কিটা দেবে আমি বললাম বাবা তুমি গর্ব করে আমারে কইতাছো তোমার মার একটি আও দাও না এটা তোমার গর্ব তোমার গর্ব বাজান থাকবে না আমি সৈয়দ সুফি সাই বললাম থাকবো না আমি যদি কাউরে কিছু কই ভাই জান ওর কপালে ওটা মনে করেন সিল মারা হয়ে গেছে ওই যে দেন না ওই ইয়ে সিল মারে কি জানি পিনা কি বলে যাওরা যাওরা আমি যেটা কমো নেগেটিভ কইলো সিল মারা হবে পজিটিভ হইবে যদি কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে চান গ্রহণ করতে পারেন আমি যারে যেটা কমো ইনশাল্লাহ আল্লাহ উসিলে আল্লাহ পাক সেটা কবুল করবে পরীক্ষিত সত্য কিন্তু আমি আপনার হুদা কামে বর্দা দিলে সেটা হবে না আমি খালি খালি আপনার কইলাম যে আপনি জানি ইয়ে গাড়ির তলে পড়েন বা লঞ্চ ডুইব বা পড়েন এটা তো হবে না সেটা হবে যদি আপনি কাজটা করে থাকেন সুতরাং এমন কোন কাম কাজ করবেন না যাতে আপনি আপনার কাছে আচ্ছা আপনার নিজের কাছে যেটা ভালো না লাগে 